Hallelujah. Today I want us to speak about parental blessings. Parental blessings ni nini? Parental blessings ni baraka ambazo tunapokea kutoka kwa mzazi. Na hizi ni baraka ambazo tunapokea wakati ambapo tuko in good terms with our parents. Tukiangalia katika Biblia, tunaweza enda moja kwa moja katika Genesis chapter 27 ambapo uh, Isaac aliweza kubariki watoto wake. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba mtoto wa kwanza ambaye alimtoa Esau walimtuma akaende kuwinda. Lakini wakati Rebeka alisikia ya kwamba uh, Esau anataka kubarikiwa kwa sababu alikuwa anapenda sana amempenda mtoto wake Yakobo alijua umuhimu wa baraka ya baba ndiposa akamuonyesha vile watafanya ili waweze kunyakua ile baraka na ni kuonyesha ya kwamba it was a very very important thing ni kwa sababu unaona ya kwamba it was like risking their life So tunaona kwamba baraka ya mzazi ni jambo la maana. Watu wa kitambo walikuwa naitilia manani sana. Lakini ndugu mpendwa ukiangalia katika siku hizi, shetani amekuja amebubaza watu wa kilizao wakasahau kuhusu hii baraka ya wazazi. Na instead of us being blessed, our parents are cursing us ni kwa sababu ya vile mawazo yetu iliyalipiwa na shetani. Lakini siki ya leo ndugu mpendwa, pengine uko katika Nairobi una angaika huko katika kazi zako hakuna kitu ambacho unajisaidia nayo ndugu mpendwa na kuja ni kuonyesha ya kwamba mizizi yako ama shida yako iko pale kwa mizizi kutoka nyumbani unahitaji baraka ya mzazi why point number one why should we why should we what is the importance of parental blessings one parental blessings brings protection tunaona ya kwamba wakati tu alipokea ile baraka aliweza kutoroka kuponyoka katika mikono ya Esau ili asiweze kumua na ndugu mpendwa neno inasema ya kwamba wakati alifika kule kwa Laban alipatana na mambo makuu na ya ajabu na mateso mengi sana lakini neno inasema ya kwamba kuna wakati hata yeye Yakobo aliweza kurudishia Mungu shukrani akamwambia ya kwamba hata kama Laban aliweza kunibatilishia ya mshahara wangu mara kumi na shukuru Mungu wa kuweza kuniua. So ndugu tumpendwa tunaona ya kwamba wakati umebarikiwa na mzazi hiyo baraka inakulinda mpaka wakati ambapo unamaliza ile kusudi ama the purpose that the Lord brought you here on earth to do. Point number two tunaona ya kwamba there is divine favor. Tunaona ya kwamba hata kama hali ilikuwa ngumu katika kazi ile ambayo Yakobo alikuwa anafanya ndugu mpendo alikuwa na kibali cha ajabu ni kwa sababu hata kama Laban alikuwa anaona kondoo za Yakobo zinaendelea kuwa mingi anakuja anambadilishia akimbadilishia bado zinaendelea kukuwa mingi ndugu mpendo anakuambia ya kwamba katika ile kazi unafanya Nairobi unaona ya kwamba hauna mazao na haujisaidii ni kwa sababu kuna kitu umekosa baraka ya mzazi baraka ya mzazi ndio funguo ya kibali cha ile kazi ambayo unafanya ni kwa sababu mzazi wako ako nyumbani analalamika hana furaha mzazi wako analala katika kitanda ambacho anafinywa hana blanketi anasikia baridi na mtoto wake anairobi unaweza endesha makali makubwa lakini nakwambia ndugu mpendo hautakuwa na amani pesa yako auto na kila kitu ambacho inafanya unaona watu wengi wanakunywa pombe ni kama ya laana sio laana ndugu mpendwa ni kwa sababu umekosa baraka ya mzazi baraka ya mzazi inakupatia kibali kama vile ilipatia Yakobo kibali katika kazi ya mikono yake hata we kibali utapokea kwa sababu ya baraka ya mzazi point number three. baraka ya mzazi brings is a key to divine blessings kama ujabarikiwa na mzazi ndugu mpendwa hata kwa, kwa Mungu inakuwa ni ngumu sana kupokea kibali ni kwa sababu there are principles that are called there are divine principles na principles uwezi ukairuka ni kama kwamba vile unajua ya kwamba uwezi ukapanda juu ya nyumba useme hata nikiruka siwezi nikaanguka hapana kuna sheria ambayo ina govern hiyo ya kwamba ukiruka lazima hata kama umeokoka lazima utaanguka kwa sababu kuna principles ambazo zinakuleta chini so tunaona ya kwamba 
kama Yakobo angebarikiwa na baba angeweza kupata baraka ya malaika ni kwa nini kwa sababu angeweza kutoroka angekaa tu pale nde pale nyumbani akiwa angebechanganyikiwa lakini tu wakati alipokea baraka ya baba neno inasema ya kwamba alitoroka katika kule kutoroka ndipo sa wakati tena ilifika wakati wa kutoka kwa Labana haliweza kubarikiwa kupambana na malaika mpaka akaweza kushinda ile vita akaweza kupokea divine blessings so nakwambia ya kwamba baraka ya mzazi ni funguo ya baraka za Mungu. So, hakuna jinsi ambayo unaona watu wengi wanatanganywa na waupiri na Nairobi ambapo kuja ubarikiwe. Unakaa kanisani unatoa mali yako, unazo proti yako, unazo gari yako, lakini ubarikiwi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu there are principles that must be followed hata kama unataka kubarikiwa na mchungaji. Lazima kiti ya kwanza urudi katika pale mzizi, mzizi kwa mzizi. Wewe ukabarikiwe na mzazi. Mzazi ndiye ambaye amekamata fungu nguo lako za ya kuweza kubarikiwa uwezi ukaluka this divine order that is why we are saying the blessings the parental blessings is a key to to divine tukiangalia point number 4 ni ya kwamba your generation is also blessed whenever you receive parental blessings even your generation is blessed ndugu mpendwa tunaangalia ya kwamba katika verse 32 wakati ambapo malaika alimaliza kukumbariki alimwambia kwamba kutoka siku ya leo jina lako alitakuwa Yakobo jina lako litaitwa Israeli so ni kwa, ni, ni, ni kumaanisha ya kwamba hawa watu wote unaona wana wa Israeli walitoka katika hiyo mtu mmoja anaitwa Yakobo ni kumaanisha ya kwamba waisraeli wote wamebarikiwa waliweza kubarikiwa kwa sababu ya Yakobo ndugu mpendwa hata katika maisha yako katika familia yako unataka watoto wako waishi maisha mazuri unataka watoto wako wabarikiwe mpaka kizazi cha ine endea baraka ya mzazi na ndipo unaona mtu ameokoka lakini watoto wake ni walevi watoto wake ni wako na umalaya watoto wako wamesoma vizuri lakini hawapati kazi wanaishi maisha ya raha maisha ambayo hauelewi mpaka we mwenyewe umeomba umefunga lakini ujui shida iko wapi na watoto wako ndugu mpendwa chunguza mizizi yako uone kana kwamba umepokea baraka za mzazi uone kana kwamba usia ano wako na mzazi wako uko na mnatani ni kwa sababu hakuna vile utaishi na Nairobi umeishi hapo na umesahau mzazi wako mzazi wako nguo zimeraluka na ushago mzazi wako analala katika kitanda ambacho hata haina matris wewe hujawahi ingia hata katika bedroom yake uangalie uone ile mambo ambao anapitia mahali pale ndugu mpendwa wacha nikwambie kitu moja wakati ambapo mzazi roho yake haina furaha juu yako hata wewe katika maisha yako hawezi ukaishi maisha mazuri ndipo sawa ugono there are principles that govern us ndipo sawa unaona hata malaika wakati alikuja wakati ule kupigana na Yakobo malaika si kupigana na mtu angeua Yakobo lakini kuna principle ambayo ufuatwa even in spiritual ya kwamba huyu Yakobo alibarikiwa na baba yake na kizazi chake lazima kibarikiwe so malaika wewe hauwezi ukamuua na aliambua ya kwamba he will never be slave So katika vita vyote lazima atapigana atashinda Fatamo Yakobo alianza kushinda vita hata akiwa ndani tumbo ya mama yake alisema ya kwamba hawa watoto wanapigana ni kwa sababu nimebeba mataifa mbili katika tumbo yangu na wakati ambapo alitoka katika tumbo ya mama yake alitoka akiwa ameshika ndugu yake Esau So ndugu mpendwa Yakobo ni mtu ambaye amezoea kushinda vita. So hata wakati ambapo alipatana na malaika, aliweza kushinda vita ni kwa sababu alikuwa amebarikiwa na baba yake. Alikuwa designed to win battles in the mighty name of Jesus. So tunaona ya kwamba baraka ya mzazi kitu ya kwanza inakupatia point number one protection upon your life, upon your company upon your business upon the work that you do upon your generation what wame, wame, protected point number two, you receive divine favor each 
shall never think that you do. There is divine favor. There is intense. There is a favor that no one can contend with. Unakumbuka ata yakobo. Harikuja kurealize ya kwamba. Hii mali yangu yote ni kwa sababu ya mungu wa yakobo. Huyo mungu wa yakobo ndia limpatia kibari. So there is divine favor in your work. In each and everything that you do. Point number three. Parental blessings is a key to divine favor. Na tumeona ya kwamba kama ujabarikiwa na mzazi hata kwa Mungu hawezi ukaruka ndugu mpendwa. So tafuta mzazi wako uende ukapokee baraka na baraka za Mungu zitakuja automatically. Hata Mungu mwenyewe lazima apokee kipari. Apate kipari. Apate ya kwamba kuna law ambayo imefuatwa deposit aweze kuachilia baraka. Hata wasi malaika watakuwa naeta baraka wanaona Hazingi kwa sababu umekosana na mzazi Point number 4 tunayona ya kwamba Your generation is also blessed Tuku mpendwa Ukitaka watoto wako waishi maisha mazuri Ata katika shule wanapita mitiani Wanapafomu vizuri Wanapata makazi mazuri Na wanaishi vile ambavyo unataka wakaishi Tafuta parake ya mzazi Ni kwa sababu mzazi akikubariki Ata your generation is blessed in the mighty name of Jesus Ni kwa sababu Yakobo adi Badilishu wa jina akacha kuitwa Koneman ama Saplanta The meaning of the word Jacob To the word Israel Father of many nations The nation of Israel Will always remain blessed Simply because His father, their father Looked for parental blessings Na akaweza kubarikiwa Sundu kumpendo Tuonane wakati mungi Lakini kama atuja marisa Ninataka tuongelee kuhusu jambo lingine. Kuna mtu ambaye ako mahali hapo mzazi wake aliaga kabla hajabarikiwa. Utafanya namna gani ili ukaweze kupokea hiyo baraka ya mzazi? Kuna mtu mwingine ako mahali pale anasema mimi mtumishi. Ninaona ya kwamba baba yangu mimi alinilaani hata kuliko anibariki. Nilienda pale akanilaani. Nitafanya nini ili nikaweze kupokea baraka ya mzazi? Ni kwa sababu kama vile tuona Rebecca alirisk her life lazima hata we utarisk maisha yako ndugu mpendwa kuweza kupokea hii baraka because without the parental blessings even your purpose why you are created here on earth unaweza ukakufa ndugu mpendwa bila kutimiza ni kwa sababu niyesema there are principles huyo ndiye amebeba sababu ndiye alile kuleta katika hii dunia lazima akufungue akuachilie katika dunia na dunia isikuweze ni kwa sababu unaangalia hata wakati alikuwa kwa Laban hakuna kitu chochote kilimweza Yakobo hata malaika ni kwa sababu alipokea baraka kutoka kwa yule ambaye alimzaa kumleta kwa hii dunia so ndugu mpendo huko mahali pale una baba usijui ulizaliwa na nani ama baba alikulaani ama baba yako alikufa kabla haja kubariki Part two, how to get your blessings if you don't have a father or when you are cast. I am a sukalabania, shakisa la mande kunta la maye, bade bade ya bada bada, shakata la bada, shata la bada. May the Lord of Peace bless you. Shalom, shalom, shalom. See you soon in Jesus' name. Ukomari pal. Kama vile tumeubiri ya kwamba, baraka ya mzazi ni amana. Na kana kwa, katika maisha yako umegundua ya kwamba ulisahau wazazi na hiyo ni tabi. Uwashukuriki kama vile inafio paswa kukua. Ndiposa unapitia haya mambo ambayo unayopitia. Jioni ya leo nataka tukaombe ombi la toba na mungu akaweze kukusamei. Lakini Mungu akikusamee si kusema ya kwamba umepokea baraka ni ufanye mipango ukatafute baraka za wazazi wako wacha mzazi wako akafurahi kwa sababu yako usikue ni kilio kwa mzazi wako wacha mzazi wako zile siku kidogo amebakisha katika hii dunia akasema ya kwamba niko na mtoto katika jina la Yesu Kristo sema nyuma yangu Bwana Yesu Nimegundua ya kwamba mimi ni mwenye tambi na kuomba msamaa siki ya leo kwa sababu ya kusahau wazazi yangu. Nina kuomba 
nguvu ambazo ziko katika damu ya Yesu wacha zikanitakaze zikanioshe laana zote ambazo zimenisumbua katika maisha yangu kwa sababu ya kusahau mzazi wangu nioshe nitakaze na damu ya Yesu kutoka siku ya leo nimetubu in Jesus mighty name amen amen Ndugu mpendwa kuna mtu mwingine ako mahali pale hajaokoka na angependa kumpokea huyu Yesu. Ndugu mpendwa hata kama tunaongea kuhusu baraka, ninataka ni kuhakishia ya kwamba baraka ya mzazi unaweza ukaipata hapa duniani na uishi maisha mazuri. Baraka ya Mungu unaweza ukaipokea ukiwa hapa duniani na uishi maisha mazuri. Baraka ni kama ni principles ni kama vile unajua tithe tithe ya kwamba si lazima uwe umeokoka ndio utoe uweze kubarikiwa hata baraka za mzazi <coughs> uwe umeokoka ama ujaokoka ukifanya hiyo principle ina act upon you automatically kubarikiwa si lazima uwe umeokoka kubarikiwa ni kutimiza hiyo principle lakini ndugu mpendwa nataka nikujulisha ya kwamba Yesu alisema ya kwamba itafaidi binadamu nini kumiliki ulimwengu mzima na soli yake iweze ikapotee ndugu mpendwa kuna mbiku ambayo tumeandaliwa na Mungu na kwa hiyo hata kama uko na utajiri mwingi na mna gani kama hujaokoka kama haujaitanishwa na huyu Yesu ndugu mpendwa hauwezi ukaenda juu mbinguni kwa hivyo siki yale uko mali pale haujaokoka ndugu mpendwa there is power na neno linasema ya kwamba atakaye kili atakaye kili kwamba huyo ameokoka kwa hivyo kuokoka ni kukili Yesu sikutie nyuma yangu baba katika jina la Yesu Kristo nimekuondoa ya kwamba mimi ni mwenye dhambi Ninaomba ukanioshe ukanitakaze na damu ya Yesu kutoka siku ya leo. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na ukaliandike katika kitabu cha uzima wa milele. Kutoka siku ya leo nimesarenda mwili wangu, nimesarenda nafsi yangu, nimesarenda spirit yangu kwako. Mimi ni mtoto wako kutoka siku ya leo. Achilia roho wako mtakatifu akaniongoze katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini amen amen kutoka siku ya leo ndugu mpendwa enda kanisani tafuta kanisa ambalo liko karibu nawe na ambalo linahubiri injili ya ukweli injili ya ufufuo wa Yesu Kristo injili ya uzima wa milele na milele na Mungu wa uzima atakubariki na siku ya mwisho you shall see the lord our master in jesus mighty name see you another time on part 2 shalom shalom